держит контакт. С удовольствием я свое слово. Это, можно сказать, наше, ну что ли, переделкинское землячество. Это вот тут много поэтов из Переделкина. Землячество, братство, сестринство, который, которому, кстати, принадлежит Лена Кабыш, поскольку она регулярно в течение многих лет. На а, лыжах. К сожалению, она, не, к сожалению, Инна там не живет, но надеюсь, что рано или поздно не будет там жить тоже с нами, но буквально каждый год мы там а, обнимаемся душами, и она относится к этому переделкинскому братству. Вот из Переделкина первой выступает замечательный поэт Надежда Тандакова. Пожалуйста. Спасибо. Что? Нас и так было мало, похоже, к Пушкину в дом. А теперь кто попал? Ничего не забыл. Этот с яжурки едет, и ему все равно, кто лукавит, кто бредит, кто лакает вино. Но от отка с насловой, примелькавшись везде, рыбку ловит и ловит в этой мутной воде, пишет пухлую книжку, врет про муки души. Как мне жалко мальчишку, где-то в русской души он на тюче, он плачет, он не знает о том, что бывало иначе на челне золотом. Вот Инна Кабыш а, уже много лет и сама знает и любит Тютчева. И уже 20 лет, наверное, э, учит плакать над Тютчевым э, молодых своих учеников. И я за это ей очень-очень благодарна, потому что писателей много, а читателей очень мало. И вот мальчик, который где-нибудь плачет, или девочка на тетче, он это наш читатель. И мы э, за это ими большое спасибо. Несколько дней назад я случайно э, в интернете наткнулась на подборку Ины, которая прошла мимо э, меня. И там э, были такие стихи, такие строчки. И всяк беспомощен и сил, домоклов рог. На каждый выезд я посетила этот мир в его минуты роковые. Вы знаете, отважиться сказать так может только очень несмелый, а отважный человек. Отважный Инна знает, что отвага – корень красоты Пастернаку. И поэтому вот она, она поэт настоящий, большой. И отважные. И это, пожалуй, вот э, мое самое сильное ощущение, потому что я не, не видела ни одной подборки Инны, где бы, э, которая была бы проходная, которая была бы мимо, которая была бы случайно, просто для того, чтобы опубликоваться. Причем не в начале жизни, и в начале жизни, и в середине ее. И вот сейчас, э, когда она подошла к какому-то своему итогу. И вот даже то, что она этот вечер сделала. Э, так, в, та, в таком неформате, как сегодня говорят, где не она царствует, она позвала своих друзей. Признаться, что я тоже в свое время такой вечер сделала, когда мне было столько лет, сколько Иночки. Вот, Инна, я желаю тебе большого-большого еще литературного пути. И, и поэт такого масштаба и такого уровня только набирает в этом возрасте. Он не идет вниз, это безусловно, я это верю. Ну и одно стихотворение о любви, поскольку у Инны много стихов о любви, вот из этой самой последней подборки, про которую Инна сказала. Это просто тебе в подарок. Вот без меня, без меня. Это? Да. Это. И, и это. Ну вот, и это это уже Ну хорошо. Ах, как блазнет и дразнится горечь яркого дня, Но теперь вы на празднике, без меня, без меня. Все и терпы, все талии, Прискурантом звеня, хоть в Москве, хоть в Италии, Без меня, без меня. Вот беда моя личная, а возня и грызня, И тусовка столичная, без меня, без меня. Там варилась, тут жарилась, вот всему и за рог Я и так отоварилась этим хлебовым впрок, Но и так обесценено было много чего От перчатки Есенина до него самого. Такого пожарища вот до судного дня Вы теперь уж, товарищи, без меня, без меня. Ну, 
продолжим, да, мы продолжим вот, Пердевскую линию, Пердевский мотив. Поэт Олег Хлебников. Где он? Я тогда несколько слов. Олег, пока ты там шуршишь купюрами. Вот. Олег Хлебников человек умный, глубокий, ироничный, и стихи которого, вот стихи которого вот действительно как хлеб. Не, не, не на десерт. В стихах можно, может быть, и, и игра, и крутазность, это все хорошо. Но вот бывают стихи, которые как хлеб. И это стихи Олега Хлебникова. Это же ведь Бог не фраер, он дает фамилии. Я должен говорить комплимент Ирине, она наоборот победила. Но получилось, получилось так, что вчера я много слышал разных стихотворцев читал, тоже почему-то так вот получилось много разных стихов в разных изданиях, и мне стало крайне грустно, потому что я решил, что что-то с этим делом уже, видать, совсем не важно. Сегодня я решил посмотреть новые стихи Ирины Кабыш, открыл в интернете ее подборку «Дружбе народов», и у меня от сердца от любого. В буквальном смысле слова, я как будто вот, 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 вот свежий глоток кислорода, после вот какой-то такой довольно завтрак комнаты, в которой вот вчера оказался, вот сегодня получил. А доказательством тому, вот просто несколько срочек из этой подборки, по-моему, замечательных. Если меня не грохнули в 35, и если я не повесилась в 47, то значит надо дальше как-нибудь доживать, не то чтобы на зло или на радость всем. А просто проехали, все, не вернешь билет. И с каждым годом светлее моя печаль. И смысла теперь умирать никакого нет, поскольку старых их никому не поэзия в чистом виде. Да? Или вот тоже из этой же подборки. Все считать не буду. Когда от мужчины уходит женщина, она, как беременная в животе, уносит весь мир с собой, горы, трещины и лист, и бабочку на листе дальше пропускают, и последняя строка. Когда же мужчина на век уходит, он не берет с собой ничего, и солнце всходит, и леший бродит, и, Боже, столько другого всего. Понимаете, вот а, почему, скажу, почему это настоящая поэзия? Потому что она не говорит, что вот ты для меня был всем миром, ты застил весь мир. Она пишет, но, но она это показывает, она это нам вот предъявляет. Вот он ушел, и мир открылся, потому что до этого нет мира застил вот этот человек, да, замечательно. Ну, это причем, понимаете, это, это же просто из последнего, из того, что я не знал до, до того, а... Вообще перед нами действительно большой поэт. Это именно, я думаю, можно говорить совершенно <coughs> уверенно. Вот я слушаю сегодня снова стихи Ирины, снова в этом убедился. И еще, знаете, о чем подумал? Я вспомнил такую мысль Пастернака из доктора Живака, одной из главных и немногих, надо сказать, мыслей в этом романе. Вот. Мысль такая, что если <coughs> человек преодолел своей жизнью принадлежность к некоторому типажу, вот он уже не категория, он не тип, его нельзя описать вот, э, сказать, общими, грубо говоря, признаками и словами, то он уже проделал важную работу жизненную, он уже этот смысл жизни обрел, ну и тут уже я, я в общем, пересказываю Пастернака, а вот если говорить совсем своими словами, в общем, каждый из нас должен по-своему Бога славить, но именно совсем по-своему. Вот особенно это, вообще говоря, относится к поэтам. И вот Инна, она абсолютно по-своему Бога славит. Она не принадлежит. То есть вот есть, если говорить о поэте, есть категории. Да, вот кто-то там, вот это раньше, особенно это много было, вот кто-то 
ну, описывался некой есенинской парадигмой полностью, но далеко ее не исчерпывает. Кто-то парадигмой Бродского, кто-то парадигмой Вознесенского. Инна абсолютно самостоятельно. Это, по-моему, замечательно. Ее самостоятельность, она такая вот, на чем, как мне кажется, она стоит. Вот, дело в том, что у нее неотделимы боль в стихах и самоирония. То есть она совершенно органична. То есть и просто ирония, и боль. Вот это тот сплав, который делает, мне кажется, стихи Инны Кабыш абсолютно ну, и узнаваемыми, и совершенно свои обычными. Не люблю этого слова, почему-то его сказал. Вот. Во всяком случае, во всяком случае, поэтов такого уровня, как Инна, сейчас, в общем, ну, раз, два. Я общался. В общем, как всегда, и бывает, много больших поэтов не существует в одно время. А, да, кстати, еще вспомнил совсем ранние стихи Инны, которые, по-моему, были в антологии, напечатаны в Туженкинской. А, «Настанет время золотое». А, Демократизмом удивит. Да, да, да. На самом время золотое демократизмом удивит, сформировавшийся в застое раскрепостится индивид. Вот, да. И там самое замечательное. Да, да, нет, но дело в общем, дело в том, что. Ну, на Каркова. Значит, там дальше вот что. А, духовной пищей станет манна, будет, духовной пищей будет манна, чтобы все могли, чтобы каждый мог переварить. Я пойму, что не гуманно с стихами с ближним говорить. Вот, вспомнил. Дело в том, что вот эта абсолютная ирония, которая здесь сделана, она же, она же тоже не болевая, потому что ну, обидно, что стихов-то не понимают, а сейчас еще не читают. И накаркало на этими стихами, когда они были написаны еще так вот внятно и ужасно, как сейчас, это, этого не было. Вот. Ну и э, прочитаю я свое стихотворение, которое вот, ну, определенным образом значит, можно отнести к Инне. Общение с другим поэтом всегда наполнено светом, пускай в кромешной тьме, и даже плевать при этом, в какой ты сейчас тюрьме, во внутренней, душной, все же идет, как мороз по коже в постылую стенку стук Из камеры, где, похоже, сидит незнакомый друг Он знает язык твой Это существенная примета Что где-то и третий есть А трое уже победа И прочим благая весть Значит, ну вот как Инна войдет в мировую литературу, измазанная вареньем, вот, безусловно, но ну, ну, это будет прям красиво. Да? Так вот, видать, мне вот это тоже от этих стихов, которые просят прочитать. Инна никуда не делся. Жалко мать, в поезде называется. Жалко мать, отца, Россию, место родины, язык. Жалко молодость и силу, жить без них я не привык. Как без щедрых, полубедных, бедных матери с отцом Дотерплю до первых медных труп над восковым лицом. А безлюдившей России, как скажу, мол, снова жив. Что дарили, не спросили, отбирают. Не спросив, запах сна кисломолочный, 
Новенький пласкарт в полночном чипе с прошлого меня, Чайная ложечка из звеня. В этом прошлом целый город и людей десятка-два, Тех, кто мне, как прежде, дорог, лица помнятся едва. Огоньки мелькают смутно, огоньки мелькают скучно, В бездну ночи путь лежит нестерпимо, однозвучно, Ложка чайная дрожит. Тоже член Передятинской нашей большой семьи и малой семьи его. Вот. Член, который сейчас читал, а замечательный тоже поэт Аня Зайша. А, что? Требует поэт от священной жертвы. Нина требует священной жертвы. Ну, можно готовиться. А Сейчас при Соберись. Готовится шаг, а выступает Галя Климова. Галина Климова. Да, вот просто прозвучали, прозвучали слова про подборку в дружбе народов. Вот, и э, Галина Климова работает за подделом журнал Дружбы народов. Но не это, не этим она интересна. И не тем, что она составитель множества антологий, переводчик. Она, опять-таки, э, прежде всего поэт. Для меня поэт, где бы она ни работала, кем бы она ни работала, это поэт, и у меня есть тоже любимые э, много, но...